సెకండ్ గేర్ లా కొట్టేస్తా నేను ఏ బండి వేస్తుందా అయ్యా ఇట్లా సో దట్స్ ది పవర్ ఆఫ్ వీస్ట్రామ్ అండ్ దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ విష్ణు హలో గైస్ వాట్స్ అప్ దిస్ ఈస్ యువర్ గై విఆర్ అండ్ యువర్ వాచింగ్ విఆర్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ మీరు అందరూ అడిగారు ఐ ఎస్పెషల్లీ నువ్వు అడిగావు నువ్వు అంటే ఎవరు సూర్యబాబు మరి సూర్యబాబు నీకోసం ఈ వీడియో వేస్తున్నా అండ్ సుజుకి విస్ట్రామ్ ఎస్ఎక్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఓనర్షిప్ రివ్యూ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్లో సో వన్ ఇయర్లో ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ సిటీలో కాదండి ఓయ్ ఓన్లీ టూరింగ్లో చేశాను నేను ఓనర్షిప్ రివ్యూ అయితే నాకు చాలా మంది క్వశ్చన్ చేసి కమెంట్ చేసి కూడా మరీ అడిగారు అనమాట నా దగ్గర విస్ట్రామ్ ఉండడం చూసి నేను దుని అంతా తిరగడం చూసి చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్స్ అవి అందుకని చెప్పి నేను ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ రివ్యూ అనేది అయితే చేసేస్తున్నాను నీకోసం ఎస్పెషల్లీ సో చాలా మందికి ఉంటుంది కదా ఒక బైక్ తీసుకోవాలి ఆ బైక్ తీసుకొని ఎక్కడెక్కడో దునియా అంతా తిరగాలి కొంతమందికి ఉంటుంది అందరికి కాదు నా లాంటి పిచ్చలు కొంతమంది ఉంటారు నాలాగా నీలాగా సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడు ఇది ఒక వీడియో కాల్ అనుకున్నట్టు డైరెక్ట్ నాతోనే మాట్లాడుతున్నట్టు ఊహించేసుకో పర్లేదు సో ఇక్కడే కనిపిస్తుంది నా బంగారం ఇది వాయు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఏంటి ట్వంటీ థౌసండ్ టూ థౌ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది కొంచెం కొంచెం సిటీలో బట్ ట్వంటీ కిలోమీ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు అయితే మొత్తం ట్రావెలింగ్లోనే గడిచింది అనమాట నాకు ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చెప్తాను కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అన్నీ నాకు ఉన్నాయి అన్నీ పాజిటివ్ థింగ్స్ అయి సో మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఎవరన్నా బైక్ కొనాలి అన్నప్పుడు ఏం చూస్తారు ఏం చూస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ టిపికల్ టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ నువ్వేం చూస్తావు మైలేజ్ సో బండి మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుందో చూస్తారు ఇంకొకటి ట్రావెలర్లో ఏం చూస్తారు లగేజ్ లగేజ్ ఎక్కువ క్యారీ చేస్తుందా శాడిల్ స్టే కానీ టాప్ బాక్స్ కానీ వెనకాల ఒకవేళ నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే పిలియన్ కానీ వీళ్ళందరినీ క్యారీ చేయగలుగుతున్నావా లేదా అది చూస్తారు థర్డ్ థింగ్ హ్యాండ్లింగ్ నీకు బండి ఎక్కువ వెయిట్ ఆపుతుందా లేదా చూస్తావు అండ్ హైవే పైన మంచిగా స్టెబుల్గా ఉందా లేదా చూస్తావు సో ఈ త్రీ థింగ్స్ అవి మాత్రమే కాకుండా టాప్ స్పీడ్ హైవే క్రూజింగ్ సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను చాకా ఇందనే చెప్పుకోండి రివర్స్ గేర్లు ఎక్కువడం వల్ల నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది బండిలో ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ అబ్బా మైలేజ్ మైలేజ్ అయితే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ వన్ సెవెంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ అయితే నేను సిటీలో కవర్ చేశాను సిటీ పర్పస్లో నేను చూసుకున్నట్టయితే నాకు ఎంత మైలేజ్ వచ్చిందో చూపిస్తాను థర్టీ సెవెన్ మైలేజ్ ఇచ్చింది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నైన్ ఇదంతా ఒక లాస్ట్ నా హైవే ట్రిప్ది అనమాట ఒక వన్ నైంటీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వదిలేస్తే సో అందులో నాకు వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ క్లియర్ కట్గా చూపిస్తుంది నీకు ఓకే సో ఇది వచ్చేసి నా యాక్చువల్ మైలేజ్ అనమాట దట్స్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఇక్కడ చూసారా నా టోటల్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ కవర్డ్ బై విష్ణు ఓకే సో మైలేజ్ అయితే ప్రెడి గుడ్ అనమాట థర్టీ సెవెన్ ఎవరు ఇస్తారు నీకు ఇంత లగేజ్ వేసుకొని టూరింగ్లో చెప్తున్నా ఇక్కడ శాడిల్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఒక శాడిల్ బ్యాగ్ వెనకాల ఒక బర్ర లాంటి మనిషి తర్వాత టాప్ బాక్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకొని కూడా నాకు థర్టీ ఎయిట్ మైలేజ్ వస్తుంది ఎంత స్పీడ్లో క్రూజ్ చేస్తే హండ్రెడ్లో నేను ఎక్కువ కూడా వెళ్ళను అంటే పికప్ బాగా గుంజేస్తే కొంచెం అగ్రెసివ్గా నేను నడిపిస్తాను నేను ఎంత అగ్రెసివ్గా నడిపించినా కూడా నాకు నైంటీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ లేదా వన్ టెన్ కొన్నిసార్లు పిచ్చి పట్టిందంటే వన్ టెన్ వరకు వెళ్తా సో నైంటీ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ నాకు థర్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ మంచిగా ఇచ్చేసింది యావరేజ్ సో మైలేజ్ విషయం పక్కన పెట్టేసాం ఇక మైలేజ్ విషయంతో పాటు నేను ఎలాగైనా లగేజ్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేసిన ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాలేదు నాకు లగేజ్ క్యారింగ్లో ఇంకొకటి భయ్య అడ్వెంచర్ కేటగిరీలో ఇదంతా కాదు నాకు వీస్ట్రామ్ ఓనర్షిప్ రేవి మాత్రమే కాదు కొంచెం కంపారిజన్ కూడా కావాలంటావు నువ్వు అయితే నీకు కంపారిజన్ కూడా ఇస్తాను నేను సింపుల్ కంపారిజన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ కంపారిజన్ ఇది సో కంపారిజన్లో మనకి ఏమున్నాయి మై బైక్స్ మూడు ఉన్నాయి హిమాలయం ఈ వీస్ట్రామ్ అడ్వెంచర్ సో ఫస్ట్ కంపారిజన్ మనం అడ్వెంచర్ టూ ఫిఫ్టీతో ఎందుకంటే ఇది టూ ఫిఫ్టీ అది టూ ఫిఫ్టీ సిసీ కదా సో అడ్వెంచర్ టూ ఫిఫ్టీలో మనకి ఏంటంటే హై రేవ్ ఆర్పిఎం అది అంటే ఆర్పిఎం ఎక్కువ రేజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది దాని దానివల్ల ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సిటీ సిటీలో నువ్వు ఒకవేళ ఒక బండి కొనుక్కున్నావు ఓకే ట్రావెలింగ్ చేస్తావు వెళ్ళండి కూడా ఓకే కానీ సిటీ కూడా టచ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సిటీ ట్రాఫిక్ అని టచ్ అయితే కద
అందరు ఒప్పుకుంటారు నేను ఒప్పుకుంటా స్పోర్ క్వీల్స్ ఉంటాయి ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినప్పుడు జంపింగ్ జపాంగ్ చేస్తాము కానీ ఒక మెయిన్ ఇష్యూ విత్ హిమాలయన్ వైబ్రేషన్స్ సో బాడీ వైబ్రేషన్స్ ఎక్కువ సెకండ్ థింగ్ ఓవర్ వెయిట్ ఎంత ఆఫ్ రోడింగ్ తీసుకెళ్ళినా కూడా బైక్ ఎప్పుడైనా ఓవర్ వెయిట్ ఉంది అనుకోండి ఆఫ్ రోడింగ్లో మేనేజ్ చేయలేం అంత కంట్రోల్ కాదు ఓ సూపర్ బైక్స్ అంటే దానికి మళ్ళీ బాడీ వెయిట్ బ్యాలెన్స్ బాగుంటుంది బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హిమాలయన్ సో దాని బాడీ వెయిట్ బ్యాలెన్స్ అంత రిలేబుల్ కాదు అది హిమాలయన్తో ఆ ఇష్యూ ఇంకొకటి ఏంటంటే హిమాలయన్ మైలేజ్ కూడా చాలా తక్కువ నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసిన మైలేజ్ అయితే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ది మ్యాక్సిమమ్ హైవేస్ పైన థర్టీ ఫైవ్ అండ్ సిటీలో థర్టీస్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు సేమ్ విత్ ద కేస్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ టూ ఫిఫ్టీ సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ అండ్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ ఇవన్నీ చూసుకున్నట్టయితే బైక్ ప్రైస్లో బెటర్ వీ స్ట్రామ్ మైలేజ్లో బెటర్ వీ స్ట్రామ్ సిటీ పర్ఫార్మెన్స్ వీ స్ట్రామ్ హైవే పర్ఫార్మెన్స్ వీ స్ట్రామ్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఓకే సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ సో ఇంత ప్లస్ పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఎందుకు తీసుకున్నా ఎందుకు అడుగుతూ పోయాను కొనుక్కో నువ్వు కూడా కొనుక్కో సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాకుండా నెక్స్ట్ మనం చూసాము డైరెక్ట్గా రోడ్స్ పైన ఎక్కి హైవేలో అండ్ సిటీలో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా అవి కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను బైక్లో ఓకే కొన్ని నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ నెగిటివ్స్ కూడా చెప్తాను సో యాట్ బ్యాక్ టు మోర్ బ్లాగింగ్ ఐస్ మీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ వీడియో చూసుంటే మీకు అర్థం గుర్తుండుంటుంది చెప్పిన అది ఇక్కడ అంతా ఆఫ్ రోడింగ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకు అఫీషియల్గా అరేంజ్ చేసిరు అని చెప్పి బాగా వైరల్ చేసిరు ఆ వీడియో నా కోసం కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు డోంట్ మైండ్ కానీ చూసారా ఇంకా వర్క్ ఇన్ స్టిల్ ప్రోగ్రెస్ ఎనీవే సో మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ వచ్చేసి వీ స్ట్రామ్ ఓనర్షిప్ అనమాట సో మనకు ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇదే అబ్బా ట్రాఫిక్లా మంచిగా సెకండ్ గేర్లో ఉన్నా నేను సెకండ్ గేర్లోనే వెళ్ళిపోవచ్చు హాయిగా థర్డ్ గేర్కి కానీ ఫస్ట్ గేర్కి కానీ షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ గేర్లోనే నీకు జీరో నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్పిఎం లోపు స్మూత్గా ఎటువంటి రుర్ర నాయిస్ చేయకుండా మంచి స్వీట్ సౌండ్తో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సెకండ్ గేర్ ఈజ్ అనఫ్ ఫర్ సిటీ ట్రాఫిక్ బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా గది ఆ ముచ్చడి చెప్తున్నాను నేను నీకు ఓకేనా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సిటీలా విచ్ హిమాలయన్ అండ్ అడ్వెంచర్ టూ నై టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ అడ్వెంచర్ త్రీ నైంటీ ఇవ్వలేవు ఈ బైక్స్ ఇవ్వలేవు ఇప్పుడు వస్తుందిగా ట్రాఫిక్ నేను చూపిస్తా థర్డ్ గేర్ సెకండ్ గేర్ సో చూసారా సెకండ్ గేర్లో ట్వంటీ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ అసలు ఏ మాత్రం ఎఫర్ట్ లేకుండా ఇక్కడ అగైన్ పుల్స్ మళ్ళీ ఒకవేళ నీకు ముందర ట్రాఫిక్ వచ్చింది అనుకో మళ్ళీ బ్రేక్ వేసుకో గేర్ చేంజ్ కూడా చేయకు ఫిఫ్టీన్ నుంచి మళ్ళా పికప్ మళ్ళీ పికప్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటారే మీరు ఏమో అడ్వెంచర్ టూ ఫిఫ్టీ కంటే అట్లా తక్కువ ఉంది అనుకుంటారేమో ఎట్లా పోతుంది తెలుసా సెకండ్ గేర్లా కొట్టేస్తా నేను ఏ బండి వేస్తుందా ఇక ఇట్లా సో దట్స్ ది పవర్ ఆఫ్ వీ స్ట్రామ్ అండ్ దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ విష్ణు సో మీరు అడిగే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హైవే పైన క్రూజింగ్ ఎలా ఉంది విత్ ఆల్ దోస్ లగేజ్ సో నేను ఎఫర్ట్లెస్గా ఎయిటీస్ టు హండ్రెడ్స్ ఈజీగా క్రూజ్ చేయగలుగుతాను బట్ కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే వన్ ట్వంటీ వరకు కూడా క్రూజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎయిటీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ నది ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ సర్వీస్ డూ అయితే వచ్చేసింది కాబట్టి కొంచెం ఇంజిన్ రుర్ర అంటుంది బట్ ఇప్పుడు నైంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఎఫర్ట్లెస్లీ క్రూజింగ్ చూసారా మంచిగా వెళ్ళిపోతుంది టర్నింగ్స్లో కూడా హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది చూసారా దట్స్ వాట్ వీస్ ఫ్రమ్ ఈజ్ బేబీ అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పనా వీస్ ఫ్రమ్ నా వాయు వీస్ ఫ్రమ్ వేసుకొని ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చినా కూడా ఎప్పుడైనా లాంగ్ డ్రైవ్స్కి వెళ్ళినా కూడా ఇప్పటివరకు నేను ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేశానని చెప్పాను కదా ఒక్కసారి కూడా నన్ను డిసప్పాయింట్ చేయలేదు ఈ కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి లాంగ్ డ్రైవ్స్లో వైబ్రేషన్స్ రావడం ఎక్కడి నుంచి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి సో బాడీ పార్ట్స్ కానీ లేదంటే అడిషనల్ ఫిట్టింగ్స్ కానీ అక్కడి నుంచి చాలా వైబ్రేషన్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ దీనికి ఏవైతే ఆఫ్టర్ మార్కెట్ పార్ట్స్ పార్ట్స్ ఏం పెట్టించానో లైక్ శాడిల్ స్టే కానీ క్రాష్ ఘాట్ కానీ ఫాగ్ ల్యామ్స్ కానీ ఎక్కడి నుంచి కూడా నాకు ఎప్పుడు కూడా వైబ్రేషన్స్ రావడం కానీ స్క్రూస్ లూజ్ అవ్వడం కానీ ఎప్పుడూ జరగలేదు నాకు సో ఎవ్రీథింగ్ ఎంత స్మూత్గా వెళ్తుంది అంటే బైక్లో నేను నన్ను
డ్యామ్ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పడింది నాకు ఎందుకంటే వేరే బైక్స్కి లైక్ జిక్స్ సుజుకీలో జిక్సర్కి ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్లో అయిపోతుంది కంప్లీట్ కిట్ వస్తుంది అనమాట కానీ వీస్ట్రామ్లో ఎలా అంటే చైన్ స్ప్రాకెట్ ఒక సెట్ స్మాల్ స్ప్రాకెట్ బిగ్ స్ప్రాకెట్ ఒక సెట్ అండ్ చైన్ ఇవంతా ఒక సెట్ దాని తర్వాత లోపల బేరింగ్స్ ఉంటాయి ఆ బేరింగ్స్ ఒక సెట్ ఇలా ఉంది చెప్పి చెప్పి నాకు సెవెన్ థౌసండ్ వేసాడు బిల్లు నాకు గుండెపోటు తెప్పించాడు ఇంకొకటి సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించింది నాకు ఏ బొక్కల వైజర్ దీన్ని బ్లాక్ ఫిల్మ్ వేసాను కానీ మామూలుగా అయితే వైట్ వైజర్ ఇచ్చాడు హైట్ అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలోకి ఉంది నా ఐ వాంట్ ఇంకా పెద్ద వైజర్ కావాలి నాకు ఐ వాంట్ బిగ్ వైజర్ అనమాట సో అందుకు నచ్చలేదు వైజర్ ఒకటి అండ్ థర్డ్ ఈ ఇండికేటర్స్ భయ్య ఇండికేటర్స్ కూడా నాకు నచ్చలేదు అసలు అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ లైట్స్ అనమాట ఈ లైట్ అసలు సరిపోదు అందుకే నేను అడిషనల్ ఫార్టీ ఫైవ్ వట్స్ హెచ్జేజీ ల్యాంప్స్ అయితే పెట్టించుకున్నాను నేను చూసారా దిస్ గెట్స్ జాబ్ డన్ అది పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే ఇవి ఇచ్చాడు గెట్స్ అ డాబ్ జాబ్ డన్ కానీ ఇంకొంచెం వైడ్గా పెద్దగా ఉండుంటే ఇంకా బాగుండేదని నా ఫీలింగ్ సో అంతే అండి నెగిటివ్స్ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇంతకు మించి నాకు నెగిటివ్స్ అయితే ఎప్పుడే అనిపించలేదు ఇంజన్ పరంగా కానీ కూలెంట్ హీటింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఎప్పుడు ఎటువంటి ఇష్యూస్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు చూసావు కదా సూర్యబాబు ఎలా అనిపించింది మన బండి సుజుకి వీస్ట్రామ్ ఎస్ ఎక్స్ టూ ఫిఫ్టీ బంగారం లాంటి బండి అద్భుతంగా కొనుక్కోవచ్చు ఎంతో వైభవంగా వాడుకోవచ్చు కూడా బండిని సుజుకి వీస్ట్రామ్ ఎస్ ఎక్స్ టూ ఫిఫ్టీ నేనేం పేడ్ ప్రమోషన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ నాకు జుట్టి నా సొంత బండి కాబట్టి ఇంత మంచిగా చెప్పుకుంటున్నాను అంటే ఒకవేళ నా సొంత బండి కాకపోయినా నేను నడిపిన తర్వాత నాకు నచ్చిందంటే ఇదే విధంగా చెప్పేవాడిని అండ్ మన టాకింగ్ స్టైల్ మాకు నచ్చినట్టయితే అండ్ వ్లాగ్ కూడా మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు కదా ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి వీడియోకి ఇంత మించి నేను అడగలేను ఒక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి ఆ తర్వాత ఇంకా వేరే వేరే వీడియోస్ ఇలాంటివి చాలా మంది ఉంటాయి నా ఛానల్లో చాలా పనులు చేశాను సూపర్ బైక్స్ కూడా రివ్యూస్ చేశాను మీరే ఇంకా లేటు చూడలేదు ఇప్పటివరకు చూసుకోండి కాస్త వెళ్ళి చూసి నచ్చిందంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఇంకా మరిన్ని ఎన్నో వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ కూడా చాలా వస్తూ ఉంటాయి నా ఛానల్లో అంతే అండి మరి వేరే వీడియోలో కలుద్దామా సీన్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ వీ వేర్ సైరింగ్ ఆఫ్ బాయ్